Buonasera, bentrovati. Questo è il primo incontro che faccio con voi nell'anno 2014 e quindi piuttosto che passare a nuovi temi che mi riprometto di trattare nel prossimo incontro, già dal prossimo incontro, io credo che sia giusto fare una carrellata sugli eventi del 2013 e sui temi che abbiamo trattato nel corso dell'anno 2013 che ci siamo appena lasciati alle spalle Temi che, come avremo modo di vedere, erano eh, e tuttora rimangono al centro del dibattito politico, dell'interesse del mondo giuridico, legislativo e per la loro rilevanza sotto il profilo eh, sociale. Io mi riferisco intanto a, a, ad un risultato clamoroso eh, del quale possiamo menare vanto e possiamo andare ben lieti, conseguito nell'anno 2013, in una città che è grama di risultati positivi che ha poco di cui vantarsi eh, di conseguito nell'anno 2013, sicuramente abbiamo registrato nel 2013 un risultato clamoroso, direi senza voler enfatizzare eh, la, la, la notizia, eh, un, un risultato storico, qual è certamente quello del salvataggio del Tribunale di Caltagirone. Gli effetti nefasti che, queste, che la soppressione del Tribunale di Caltagirone avrebbe comportato per tutta la, tutte le popolazioni del circondario del Tribunale di Caltagirone sono sotto gli occhi di tutti e quindi il pericolo reale, concreto che eh, il Tribunale venisse soppresso è, era, un, era una cosa tangibile. Il, la prima stesura del provvedimento legislativo nella com competente Commissione Giustizia della Camera prevedeva nero su bianco la soppressione del Tribunale di Caltagirone e l'accorpamento di esso al Tribunale di Ragusa. Sarebbe stato per dare l'idea indispensabile regarsi a Ragusa anche solo per il rilascio di un semplice certificato. Pensate voi a cosa avrebbe comportato la perdita di questo presidio nella città di Caltagirone, nel circondario del, del Calatino in termini occupazionali il trasferimento a Ragusa di tutti, di, delle decine e decine di dipendenti del Ministero della Giustizia e di quanti gravitano nell'ambito, penso al, agli agenti di polizia giudiziaria, delle diverse armi, di quanti gravitano nel mondo del, del Tribunale. Bene, detto, detto questo, io peraltro ho un ricordo di carattere anche familiare che mi fa piacere ricordare, mio padre insieme a una delegazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mi ricordava come quando negli anni 1950 si recò a Roma per eh, sottoporre al eh, Don Luigi Sturzo il problema della salvaguardia del Tribunale di Caltagiano, questo lo dico per dare l'idea di quanto sia stato mh, agitato questo tema della soppressione del Tribunale di Caltagione, di quanto risalente sia questa problematica e di quanto importante sia il risultato conseguito, dicevo poco fa, un risultato di portata storica del quale menare vanto, del quale noi e le future generazioni potranno dare atto alla classe dirigente che è riuscita a, a, a conseguire questo risultato. Lo si è conseguito con un'attività certosino svolta all'interno della Commissione di Giustizia della Camera, lo si è, lo si è ottenuto grazie a un'attività indefessa, costante e incomiabile sotto ogni profilo svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, in primis dal suo Presidente. Bene, archiviato questo successo in un contesto di, eh, di regresso, di, di povertà, di, 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 di arretramento purtroppo della realtà sociale, economica, civile del Calatino, Passiamo a trattare altri temi e per fortuna abbiamo avuto qualcosa di cui potremo menare vanto, come dicevo. Gli altri temi che io ho posto all'attenzione degli ascoltatori nello scorcio di fine 2013 in cui ho iniziato a tenere questa rubrica per conto di TVR Xenon sono sostanzialmente due che sono stati secondo me giustamente enucleati e individuati per la loro rilevanza, per la loro importanza, perché sono tornati tutt'oggi di estrema attualità nel mondo giuridico, nel mondo legislativo, ma soprattutto nel mondo politico e nel mondo sociale. Io mi riferisco a du ai due temi che abbiamo trattato dedicandovi un, un incontro per parte, 
e cioè quello della eh, situazione carceraria che abbiamo affrontato in occasione dell'invio del messaggio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica su questo tema dell'insostenibilità della, della situazione carceraria che ha visto sanzionare da parte dell'Europa il nostro Paese e l'altro quello della riforma del lavoro che è di, di, di grandissima attualità se non proprio di attualità quotidiana. Per quanto riguarda il problema del messaggio alle Camere del eh, Capo del, de, dello Stato, noi lo abbiamo affrontato eh, senza pregiudizi, per quello che esso è, cioè un dato oggettivo. La situazione carceraria è esplosiva, il numero di detenuti attualmente eh, ristretti nelle patrie galere è assolutamente esorbitante rispetto alla capacità di contenimento dei detenuti, dei carcerati. Questa situazione di promiscuità, questa situazione foriera di violenza, di ulteriore aggravamento della pena che già di per sé non è un peso lieve, è stato opportunamente segnalato dal Presidente della Repubblica. Alcune forze politiche malevolmente hanno ritenuto di, di a, eh, attribuire una eh, valenza, valenza negativa a questo messaggio che Napolitano ha mandato alle Camere, ritenendo che il messaggio fosse finalizzato a favorire qualcuno, segnalamente la situazione eh, carceraria di, eh, e giudiziaria del, eh, dell'onorevole Berlusconi. I fatti hanno dimostrato che non era così, il Capo dello Stato non ha chiesto alle Camere di adottare un provvedimento generale di clemenza, l'amnistia o l'indulto, ha sottoposto un problema, una tematica dicendo che comunque il Parlamento deve intervenire e non può che intervenire in questa materia per scongiurare il, la prosecuzione di questa situazione assolutamente insostenibile. I provvedimenti di questi giorni danno atto della gravità del problema. Il governo sta intervenendo con un consiglio dei ministri di questa settimana con l'adozione del decreto cosiddetto svuota carceri da parte del Ministro della Giustizia, un decreto che dovrebbe comportare la eh, liberazione di almeno 3.000 detenuti quando entrerà a regime. Il che significa che l'orientamento, da quello che eh, siamo in grado di eh, comprendere, non è quello di adottare un provvedimento generale generalizzato di clemenza, l'amnistia o, o l'indulto, istituti dei quali eh, abbiamo avuto modo di parlare nel precedente incontro che abbiamo dedicato a questo tema, come dicevo prima. Quindi, mh, come dicevamo, non un provvedimento generalizzato di clemenza, ma mh, provvedimenti mirati, volti a rimodulare le sanzioni, soprattutto per quei tipi di reato, per quelle legislazioni che eh, compongono la maggior parte della, determinano la maggior parte della popolazione carceraria. È bene sapere che circa il 60% dei detenuti è a stretto nelle patrie garele o per avere violato la Bossi Fini in materia di immigrazione clandestina o per avere violato la Giovanardi Fini in materia di eh, sostanze stupefacenti. La Bossi Fini ha fatto il suo tempo. La Bossifini, dopo le morti di centinaia di migranti alle porte di Ragusa, sicuramente ha dimostrato che il tempo è maturo perché venga soppressa e venga decisamente superata. Uno per tutti, la Bossifini ha creato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che cozza contro la coscienza sociale, religiosa, giuridica del nostro Paese per cui eh, un soggetto che si trovi a prestare soccorso ad un immigrato in pericolo di, di morte che non riesca a raggiungere, nel tentativo di raggiungere le, le, le nostre coste e il nostro paese, viene punito penalmente per, solo per aver compiuto, per aver tentato di compiere un gesto umanitario. Tutto questo ripugna, come dicevo, alla nostra coscienza e quindi questo dimostra come questa legge vada decisamente superata. Altro discorso è quello in materia di eh, legislazione, le, 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 la legislazione in materia di stupefacenti, la, la, la Giovanardi Fini. Anche qui la Giovanardi Fini ha come principio fondante l'idea della equiparazione dell'uso delle sostanze tossiche eh, leggere, eh, delle sostanze tossiche leggere a quelle, eh, a quelle gli stupefacenti leggeri a quelli pesanti. Mi riferisco all'uso della eh, marijuana 
eh, è eh, equiparata al, alle droghe pesanti, eroina e cocaina, il che è, francamente anche, un, anche questo è, costituisce un fatto eh, antistorico anche perché a livello mondiale ormai non si fa altro che discutere del superamento della legislazione proibizionistica e proprio dell'introduzione e della, della legalizzazione dell'uso delle sostanze leggere che hanno peraltro effetti terapeutici assolutamente ormai riconosciuti da tutti. Bene, questo per quanto riguarda il tema della, mh, del messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in ordine alla situazione carceraria. Poi un altro grande tema al quale avevamo dedicato una puntata dei nostri incontri è costituito dalla legge Fornero. La legge Fornero è una legge importante, la più importante forse quantomeno sotto gli aspetti per, gli, per i risvolti sociali che essa ha avuto del governo Monti in materia di lavoro. La centralità del tema del lavoro è sotto gli occhi di tutti. In Italia il, il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli assolutamente inaccettabili, intollerabili, che affliggono la popolazione, per cui soprattutto le giovani generazioni, quelle che si, 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 si accostano per la prima volta al mondo del lavoro, che non riescono a trovare sbocchi occupazionali con tutto quello che ne consegue. La, la, la Fornero aveva trattato gli istituti di diritto del lavoro e, e, intervenendo soprattutto sotto il profilo della, dei contratti a tempo determinato e quindi aumentando il numero di quei contratti che determinano una situazione di assoluta precarietà. Aveva poi come cavallo di battaglia, come elemento fondante, il superamento dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori della legge 300 del 1970. In Soldoni cosa si è introdotto con la Fornero? Mentre prima l'accertamento giudiziale della nullità o illegittimità di un provvedimento di espulsivo dal mondo del lavoro, di un licenziamento, aveva come unica conseguenza la reintegrazione nel posto di lavoro, parliamo ovviamente di posti di lavoro con garanzia reale, con stabilità, e quindi di posti di lavoro di aziende che, occupano, che occupano più di 15 dipendenti nella stessa unità produttiva o comunque più di 60 dipendenti, bene, eh, questa, questa legge ha, ha portato per la prima volta una modifica sostanziale dell'articolo eh, dell dell 18 dello Statuto dei Lavoratori, non è stato soppresso e nei casi di maggiormente eclatanti, nei casi ritenuti più gravi il, eh, è ancora prevista la reintegrazione del, eh, nel posto di lavoro, ma eh, sì, sono, eh, questa non è l'unica soluzione, l'unico rimedio, l'unico sbocco della illegittimità del licenziamento, perché con la legge Fornero sono stati introdotti una serie di rimedi mediani che hanno ad oggetto non la reintegrazione del, nel posto di lavoro, bensì la tutela indennitaria, ovvero risarcitoria, e cioè è prevista in luogo della reintegrazione il pagamento di una sanzione mh, economica che varia da 12 a 24 mensilità a seconda della gravità del comportamento datoriale. Questi due temi, questo tema è un tema di estrema attualità, il, costituisce uno dei tre punti sui quali Matteo Renzi intende intervenire immediatamente con delle proposte di modifica e eh, a giorni dovrebbe essere formalizzata la proposta di questa modifica da parte di Renzi da portare in sede, in sede parlamentare. Sì, siamo a livello di notizie di stampa, non abbiamo ancora elementi per poter valutare la portata di queste riforme che Matteo Renzi intende sottoporre al Parlamento, al vaglio parlamentare e al, al leader legislativo. Sappiamo ad esempio che uno, un punto qualificante di queste modifiche dovrebbe essere l'introduzione eh, di, di un modello unico di, di rapporto di lavoro, cioè quello del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per fare venire meno, appunto, come dicevamo prima, le condizioni di precarietà dovute dalla molteplicità dei contratti a tempo determinato che sono attualmente in vigore. E poi un'altra notizia sicuramente rilevante, ne abbiamo poche, ripeto, di anticipazione, ma questa sicuramente pare verrà introdotta, è quella proprio sull'articolo 18, il tanto famigerato articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che, eh, la cui applicazione viene prorogata 
al, dopo il terzo anno di eh, in, applicazione del contratto, quindi non una tutela immediata, ma una tutela mediata e spostata temporalmente. Mm, ripeto, sono argomenti di estrema attualità perché sono argomenti dei quali si parla ogni giorno e dico io col senno di poi che abbiamo fatto bene a metterli al centro dei nostri discorsi e delle nostre valutazioni perché su questi, temi della, su questi due temi, quello della condizione carceraria e quello delle riforme in materia di lavoro, avremo modo di intrattenerci nei prossimi giorni perché alla luce dei provvedimenti che saranno varati certamente saremo in grado di fare una disamina dei nuovi istituti. Io in materia di lavoro rimango sempre del, di un'idea e cioè io condivido l'idea di quanti ritengono che se non ripartono gli investimenti, se non muta il trend economico del Paese, se il Paese non comincia a uscire da questa endemica recessione che ci sta eh, affliggendo, non vi siano modifiche di contratti e di rapporti di lavoro che possano dare uno slancio nuovo alla situazione occupazionale. Comunque, ripeto, avremo modo di discutere di questi temi e di tornare sull'altro argomento e in questo senso vi saluto e vi rimando al prossimo incontro. Grazie.